业到现在六年为止，桌桌必点的秘制鸡翅，相信大家一定不会失望。是什么味道受到大家如此青睐？又是什么方法让鸡翅既不用焯水，又不用再煸炒时放任何调料？秘制鸡翅究竟秘在哪儿呢？这个秘方是我从我爷爷那儿得到的。我爷爷的秘方秘秘方这个秘在哪儿？秘在哪儿呢？是秘在这个，它是鸡翅要提前事先要腌。三片那个白子，对对哦，我认识他。<笑>还有这个豆蔻，豆蔻有几个？两三个。哎，其实、嗯、呃，我觉得这个爷爷做饭还真是挺讲究的，因为白芷跟豆蔻是这个做白肉去腥味的一个最好的一个料。没错，对对。嗯，然后还有什么？然后放两片香叶，放一个肉蔻。您瞧瞧，这哪是腌鸡翅啊，简直就是在炖肘子呀，师傅。这么多香料放进去，您确定不会腌出一盆充满香料味的鸡翅吗？我们这还放了有蔬菜。原来是这样，用蔬菜的味道遮挡香料的重味，还能提鸡肉的鲜口，真是别出心裁呢。对，把它都放进去，还有那香菜，全放进去了啊！对对，放进去啊！葱姜，葱姜蒜，还有青椒。<笑>你确定这只是一个腌鸡翅吗？是吧？我觉得拌吧拌吧就能炒了。这就是这道秘制鸡翅的特点，把平常炒制或者炖制时要放的佐料全部在腌制时加入，当然也包括调料喽。这个是那个酱油，舀一勺半，一勺半是咱老北京那黄豆酱油吗？是，对对对，还是咱北京口，甭管怎么变，对，离不了咱们这根京京味儿，哎。然后这个是甜面酱啊，甜面酱一整勺。对,对,对，这爷爷那会儿也这么腌吧？是的，是的，应该是。就是老家那会儿，这个甜面酱可是得心应手。首先加入两勺酱油，一勺甜面酱，再加入一勺蚝油和两勺料酒。哎，等等，这不是蜂蜜吗？这也是用来腌鸡翅的吗？哎，我觉得这个这招是最怪的了。为什么你腌制的时候会加这个呀？小时候我老觉得我爷爷做这鸡翅啊。嗯呃，那个味儿重了点儿，我就想说能不能让它变甜一点点，因为小孩的时候都喜欢吃爱吃甜的，爱吃甜的东西，就喜欢这个甜口。那阵儿爷爷还跟我争执过，说那个哪有鸡翅甜味儿的、嗯？我说你试试。嗯。完了就想到了用蜂蜜，啊、呃，用蜂蜜完了没想到做出来之后，不单味道好吃，颜色也变好看了，所以就一直延延续下来，到现在我也保留着这个。还真是歪打正着了。喜欢吃甜食的东东让爷爷在鸡翅里加了点蜂蜜，不仅解了重料的腻口，鸡翅的颜色也变得鲜亮起来。不过我特别想问了，就是为什么这么重的口只是仅仅是腌制的时候呢？就为什么不是这个炖的时候咱们再放这些料，这不更入味吗？因为是这样，常规的话啊，做鸡翅的话，像之前。张师傅放进去所有的调料，嗯，可能是在炖的过程中，肯定的啊。为什么我们会选择在一开始在鲜肉的过程中就把它加进去？对，因为我们的鸡翅不是炖出来的，嗯，我们的鸡翅是煎出来的，煎出来的鸡翅，煎出来的。对，在煎的过程中，其实这是一个特别短暂的过程，那只要在油锅里过一下，它就出来了。但是为了能够让所有的香味能够真正进到这个，嗯，啊，最初的这个。肉里面去的话、嗯，我们就打破常规，在它。
还是一个征兆的过程中，我们就要阉职他。其实这一步做完之后，咱们马上就要大功告成了，因为只需要煎一下就可以了。对对对，这是最重要的一个过程，其实是。这真是给咱们送福利呀、啊！夏天最怕在灶台前待的时间太长，这道秘制机制正式解决了这一问题。不过腌制的时间一定要长，要腌足十二小时才能让鸡翅完全入味儿哦。鸡翅腌好之后，要烧下一些玉米淀粉，抓拌一下，达到外酥里嫩的口感，然后就可以下锅煎喽。那一碗把它们煎出来。哎，咱们大概其煎了多大功夫啊？十十二分钟左右。哦，你算的好紧啊。十二分钟。就熟了，煎出来等会儿还要再炒一下，然后把那锅里面的油给它倒出来。哦，把这个鸡油沸出来。对对，因为这个不让它油性特别大。对对对。最后一步炒制非常关键，加入两种蔬菜，辣椒粒和洋葱粒，不仅解鸡翅的腻味儿，更能提鲜口哦。这是香的。哦，就用沸出来剩的这么一点这个鸡油，变出香了。我觉得已经很香了，您觉得呢？是，已经出香味了。你觉得呢？已经特别香了。那你为什么不放鸡翅？<笑><笑>好嘞，最后再撒上一些孜然和辣椒粉，这道秘制鸡翅就可以出锅了。爷爷的秘方，童年的回忆，这个夏天就让这道美味的秘制鸡翅唤起您儿时的记忆吧。